Hello students. Now we are moving to another problem of capital budgeting. Now this problem is a bit different problem from the previous one that we have seen. Yes, when you'll read the question, you'll understand what different or how is it different from the previous problems. Let us go ahead. This is the question that we are going to deal with. Element Limited is considering two mutually exclusive proposals for new capital investment. And the data given is as follows. The different thing that you have in this is the data that is given to us. The initial cash outflow for proposal A and proposal B is given to us. That's 27 lakh rupees and 30 lakh rupees. So the initial cash outflows are different. Salvage value. <coughs> what is the salvage value? Salvage value is nothing but the scrap value. For example, when a machine exceeds its expected life, and after that, when it is of no use, what you do is usually you sell it off in scrap. That value is called as salvage value or scrap value. So that salvage value is given as nil over here. That means both the machines are not going to have any salvage value. That's nil. The expected life for each of the machine is given as 6 years. There is depreciation that is given to us, which we need to note. Depreciation is as per the straight line method, straight line method. What is straight line method? It is nothing, but simply what you do is divide the total investment by number of years. So when you divide 27 lakhs by six years, whatever figure you get, it comes around four lakh fifty thousand rupees. That four lakh fifty thousand rupees should be considered as depreciation for every year. So every year, the depreciation amount will remain same for proposal A, as in the same way. For proposal B, if the total investment is 30 lakhs and it is for 6 years, so straight line method means 30 lakhs divided by 6 years, that is 5 lakh rupees per year would be depreciated from the value of this project. That's your depreciation. Yes. Now, what is different over here is, you look, look over here. They have given us the years, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Along with that, they have written something called as earnings before depreciation and income tax. This is your EBDT, earning before depreciation and income tax. This is not your cash inflows. These are not your cash inflows, but these are your earnings before depreciation and income tax. And as you already know, whatever calculations we do, whether it is for payback period or for NPV or for any other technique of capital budgeting, we use cash inflows and not the EBDT figures I mean before depreciation and income tax figures are not used. Yes, so what we will have to do in this problem is convert these figures into cash inflows and then use the data. Yes, so be careful and pay attention while we solve this problem. What is asked to us? They have given that the corporate tax rate is 30% and calculate payback period See, when it is said only payback period, we have to calculate the plain payback period and not the discounted payback. Second is NPV, net present value, at 15% discounting rate, the average rate of return. Yes, these three things have to be calculated. And yes, in this problem they have mentioned that rank the proposals under each technique. That means under each technique we have to rank the proposals which project has to be accepted and which has to be rejected which anyways i have told you that whether it is asked or not you still have to give your suggestion about the acceptance or rejection of the project now let us move to the solution part since there are two proposals we'll have to calculate all these three things separately for each of the but first with proposal a what is in what is there in proposal a see here now look at this table carefully if you understand this table you can easily solve the rest of the things. What is there in this table? The first column tells you about the year 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are talking only about the proposal A. So it is first what you have is EBDT, that is earning before depreciation and tax. These figures are given to us in the problem. Yes, so the total EBDT is 49 lakh rupees over here. Now uh, we have already seen the income statement in which we know earning before depreciation and tax. So first we'll deduct the depreciation, then we get EBT. After deducting tax, EBT is earning before tax. 
when you deduct tax from EBT, what you get is EAT, that is earning after tax. Okay, so that's a normal income statement. The same thing we have to do over here. These are your earning before depreciation and tax figures given. Now, what is this? These are depreciation figures. How have we calculated the depreciation? Because it is by straight line method, what you have done is total investment upon number of years. Simply it will give you the depreciation figure, depreciation for each year. So investment was 27 lakhs divided by life of the project 6 years. So you get 4.5 lakh per year. That becomes the depreciation for each year under straight line method. So after deducting the depreciation from the earning before depreciation and tax figures, EBDT figures, what we get is EBT, earning before tax. See here simply, 6.5 lakh minus 4.5 lakhs is 2 lakhs. 7 lakh 25,000 minus 4 lakh 50,000 is 2 lakh 70,000. So on and so forth, these are the figures that we have got. These are called as earning before tax. Earning before tax. See, why are we doing this? Why are we working on this table? Because we have to calculate the cash inflows from EBDT. We need to go to cash inflows and that is the reason we are doing this table. So this is earning before tax. This, this we have got because we have deducted depreciation from EBDT. So we get EBT, earning before tax is what we have already got. Now, the tax rate is given to us. Tax rate is at 30%. 30% of EBT, always remember, people make a mistake over here. They calculate this 30% on EBDT. No, that's not expected. This tax should be deducted on the earning before tax. So you just have to deduct 30% of earning before tax. So 30% of 2 lakhs is 60,000 rupees. 30% of 2 lakhs 75,000 is 82,500. 30% of 5 lakhs is 1 lakh 50,000 rupees. So these are your tax figures. This is the tax that has to be deducted. Once you deduct this tax from EBT, what you get is earnings after tax. So 2 lakhs minus 60,000 is 1 lakh 40,000. 5 lakhs minus 1 lakh 50,000 is 3 lakh 50,000. And so the other figures are as well calculated accordingly. This is your earning after tax or also called as profit after tax. What we usually call it as PAT, that's profit after tax or earnings after tax. Now, is this earning after tax your actual cash flow? The answer is no. Why? Because, see here, one important thing. We have deducted depreciation from the earning before depreciation and tax. But, since we already know that depreciation is a non-cash item. Depreciation is a non-cash expense. You are not paying depreciation to anyone outside your organization. Yes, so that means even though it is an expense that you show in your p &L statement, income and expenditure statement, still depreciation is not paid to anyone in cash terms. Simply meaning there is no cash flow because of depreciation. So what we will do is, once we have got earning after tax, we have to add back the depreciation. Dekho dosto, depreciation aap kisi ko pay nahi kar rahe ho, depreciation jo hai, aap ki organization se bahar nahi ja raha hai. Ye toh bas aapko tax deduct karna tha, is liye aapko EBT chahiye tha. Is liye abne pehle depreciation deduct kiya, EBT mila, usme se pere tax deduct kiya, हमको EAT मिल गया अभी depreciation non cash item था इसलिए उसको दुबारा add करना पड़ेगा इस चीज को ध्यान से समझेगा दोस्तों चार चार बार सुनिए चार चार बार समझ लीजिए इसको depreciation आपने क्यों add किया है because this is a non cash item which again has to be added into EAT क्योंकि हम cash flow पे काम कर रहे हैं we want cash inflow and we don't want net profit Yes, we have to work on cash inflows for capital budgeting. And this is why depreciation ko add kiya hai in your earning after tax. So when you add depreciation to EAT, what you get is you get the actual cash inflows. 1,40,000 plus 4,50,000 is 590,000. Similarly, 3,50,000 plus 4,50,000 becomes 8 lakh rupees. These are your net cash inflows. These are your actual cash inflows which we will be using now for calculation of various capital budgeting techniques. I hope you are understanding this part. If you don't understand this part, then go back and listen to it again. 
Yes. Now actual calculations. First calculation is of payback period. For payback period, what we know, total outlay is 27 lakh rupees. So we just have to add these cash flows. This is not discounted cash flow. So we are not going to work on present value of cash inflows, but we are going to work on actual cash inflows, which is 5 lakh 90 thousand 642 500 747 500. Now what has happened is in the first three years, आपका 19 लाख 80 थाउजेंड रुपीस रिकवर हो गया। बैलेंस बचा 7 लाख 20 थाउजेंड फ्रॉम दी फोर्थ ईयर। बट व्हाट इस द कैश इनफ्लो फ्रॉम फोर्थ ईयर इट इस 8 लाख रुपीस। तो हमको क्या करना है? 7 लाख 20 थाउजेंड रुपीस 8 लाख में से रिकवर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 7 लाख 20 थाउजेंड डिवाइड 0.9 क्यों ऐड हुआ क्योंकि ये फोर्थ ईयर की 8 लाख में से हमको सिर्फ इतने चाहिए 7 लाख 20 थाउजेंड चाहिए इसीलिए 7 लाख 20 थाउजेंड डिवाइडेड बाय 8 लाख व्हाट वी गेट इस 0.9 इयर्स तो हमारा पेबैक पीरियड फॉर ए बिकम्स 3.9 इयर्स ये 3 इयर्स एंड प्लस 0.9 इयर्स सो दैट बिकम्स 3.9 इयर्स नाउ रेस्ट इज वेरी सिंपल यस यू हैव अंडरस्टूड द पेबैक पीरियड लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन NPV calculation, we know the formula, it is nothing but the total present value of cash inflows minus initial investment. Present value of cash inflows, how did we have 15% discounting rate? In the previous slide, you must have seen it. We have discounted it from 15%. We have multiplied it. We have got its present values. And its present values is total of 26,000,793. Whereas, your initial outflow was 27 lakh rupees. So, what happened? NPV is now negative. Because your present value of cash inflows is lesser than the initial cash outflow, so the net present value becomes negative. This is your net present value. Ban gaya, negative. Ban gaya hai pe. Hai? So that is minus 73,207. That's your NPV for proposal A. Okay. Now, the third thing they have which again pay attention, which is a bit different. From our regular practice. Third thing that we have to calculate is called as ARR. ARR is average rate of return. Average rate of return for proposal A. Of ARR ka formula kya hai? The formula for calculation of ARR is average income upon average investment. When we say income, we are talking about earnings after tax. We are talking about earnings after tax. Now I would urge you to go behind and look at the table that we have prepared wherein we have calculated earning after tax. We have depreciation deducted, tax deducted, we have earning after tax. In that earning after tax ke column, ke total ko dekhiye, that is 15 lakhs 40,000 rupees. You can go behind and check. The total is 15 lakhs 40,000 rupees divided by number of years. For how many years it was? It was for six years, so fifteen lakh forty thousand rupees upon six years. That comes to two lakh fifty six thousand six sixty seven. What is this? This is your average income. Because our ARR ke formula formula mein humko chahiye average income upon average investment multiplied by hundred. Ye formula rat lo dosto. ARR is average in income upon average investment multiplied by hundred. So it is fifteen lakh forty thousand upon six. That becomes two lakh fifty six thousand six sixty seven. Ye banye apka average income. Now how do we calculate average investment? Average investment ka formula hota hai initial investment plus salvage value upon two. Investment ka average karna hai. Investment ka average matlab pehla outflow kitna hua hamara twenty seven lakh rupees ka. Acha us investment se koi salvage value humko mil rhi hai kya? Agar wo milti to hum yahan pe likhte. Salvage value yani scrap value. Isme diya gaya hai ki salvage value is nil. So, our investment is initial investment plus salvage value upon 2. So, it is 27 lakhs plus nil upon 2. Yani 27 lakhs upon 2. That is 13 lakh 50,000 rupees. This is your average investment. Now, let's put the ARR formula. Average income upon average investment into 100. Yani 256,667 upon 13 lakh 50,000 into 100. So, your average rate of return is 19.01%. यानि अगर आप इस इन्वेस्ट इस प्रपोजल में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑन एन एवरेज कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं आपको कम से कम 19.01 परसेंट रिटर्न्स इस प्रोजेक्ट से आपको मिलेंगे दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज लाइक आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग 
आपका एवरेज इनकम यानी रिटर्न है और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट है सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ए आर आर इज नथिंग बट सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच वी यूजली कंसिडर फॉर अप्रेजिंग एनी प्रोजेक्ट वही चीज हम यहाँ पे करते हैं तो इसमें आपका आर आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है नाइनटीन इसका तरीका समझ लो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला है एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एवरेज इनकम मतलब टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू एंड दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू नील था इसलिए सीधा ट्वेंटी सेवन लैक अपॉन टू थर्टी लैक फिफ्टी थाउजेंड दोनों का रेशियो लिया मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड किया उसको हमारे हमें परसेंटेज में उसकी वैल्यू मिल गई नाइनटीन इससे हमको मिल गया ए For proposal A, तो हमारी तीनों चीजें पेपर पीरियड एनपीवी और ए आर आर प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेशन हो गया है अब यही चीजें प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट करते हैं प्रपोजल बी का ये टेबल भी देख लीजिए आप ध्यान से ईबीडीटी ये फिगर्स हमको दी गई है डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट किया टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट थर्टी लैक्स था डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इयर्स फाइव लैख रुपीज हर साल का डेप्रीसिएशन आ गया क्यों हर साल सेम फिगर आ रहा है डेप्रीसिएशन का क्योंकि डेप्रीसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड तो इस मेथड से हम ये कर रहे हैं डेप्रीसिएशन इसको डिडक्ट कर देंगे तो हमको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा ये हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स की फिगर्स है अर्निंग बिफोर टैक्स की फिगर्स में से हम टैक्स डिडक्ट करेंगे 30 परसेंट किस पर 30 परसेंट निकलता है ये दिस इज थर्टी परसेंट ऑफ ईबीटी ईबीडीटी का थर्टी परसेंट नहीं बनाना है हमको हमको ईबीटी का थर्टी परसेंट लेना है इसका थर्टी परसेंट ये है पांच लाख का थर्टी परसेंट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है छह लाख का थर्टी परसेंट वन लाख एटी थाउजेंड है दीज आर दैक्स फिगर्स फिर हमको क्या करना है ईबीटी में से टैक्स को डिडक्ट करना है वेन वी डिडक्ट टैक्स फ्रॉम ईबीटी वी गेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमको मिलेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स ये ओके okay, अब देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स हमको कहां पे लगता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए आर आर इसलिए अर्निंग आफ्टर टैक्स का टोटल क्योंकि हमारा क्या है एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट है ना ए आर आर हमने प्रपोजल ए के लिए देखा था वही चीज हमको यहाँ पे लगने वाली है तो आपका एवरेज इनकम के लिए आपको टोटल ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स लगता है जो कि यहाँ पे है बीस लाख तीस हजार रुपए ट्वेंटी लाख थर्टी थाउजेंड रुपीज अभी हमको कैश फ्लो चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं डेप्रीसिएशन को दोबारा अर्निंग आफ्टर टैक्स में एड करते हैं यही चीज हमने प्रपोजल ए के लिए की प्रपोजल बी के लिए कर रहे तो इसमें दोबारा डेप्रीसिएशन जब हम एड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कैश इनफ्लो एक्चुअल कैश इनफ्लो की फिगर्स हमको मिल गई है तो अभी ये टेबल आपका एक बार, एक बार ठीक से बन गया तो आगे का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है आपके लिए पहली चीज हमको करनी है पे बैक पीरियड कैलकुलेशन तो पे बैक पीरियड के लिए क्या है इनिशियल कैश आउटफ्लो वॉज थर्टी लाख रुपीज उसमें से ट्वेंटी सिक्स लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये कितने साल में रिकवर हो रहे हैं पहले तीन साल में इतना तो रिकवर हो रहा है तो बचा कितना थ्री लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड देखो ये तीन साल में रिकवर हो रहा है मतलब इन तीनों साल की टोटल इतनी आ रही है ट्वेंटी सिक्स लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और बचा कितना है थ्री लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि हमको इस फोर्थ ईयर में से निकलना है लेकिन फोर्थ ईयर का इनफ्लो है एट लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसमें से सिर्फ इतना कितने समय में आएगा उसके लिए क्या कर सकते हैं थ्री लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को ये एट लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड कर दो कितना बैलेंस है डिवाइडेड बाय उस साल में कितना मिल रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको 0.45 मिल गया 0.45 जैसे मिल गया हमको मिल गया पे बैक पीरियड फॉर बी दट इज 3.45 पॉइंट फोर जो कि हमको मिल गया 3.45 अब 3.45 कैसे कि पहले तीन साल में इतना रिकवर हुआ था इसलिए ये तीन साल कंफर्म पे बैक पीरियड था और उसमें हमने ये फोर्थ का पॉइंट पार्ट जो है वो इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तो ये पॉइंट पार्ट में आपका ये पैसा भी रिकवर हो रहा है इसलिए पे बैक पीरियड फॉर बी इज थ्री पॉइंट फोर फाइव ईयर्स तो पे बैक पीरियड समझ गए अब एनपीवी के लिए क्या किया हमने ये पीवी फैक्टर्स है हमारे 15% से जो कि अज्यूम करो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिए होते हैं अगर नहीं भी दिए हैं तो उसका कैलकुलेशन हमको आता है हमने पढ़ा है एक वीडियो उसके लिए सेपरेट दिया हुआ है अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो उस वीडियो में जाइए उस वीडियो को ध्यान से सुनिए समझिए खुद प्रैक्टिस कीजिए एंड कैलकुलेट फॉर योर सेल्फ यू कैन कैलकुलेट दीज पीवी फैक्टर्स एक बार ये पीवी फैक्टर बन गए तो कैश इन फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए हमको मिलेगा पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो तो इस पूरी टोटल इसको हम पूरा जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा थर्टी वन लैख नाइनटी टू थाउज
विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनपीवी कैलकुलेशन तो हमारा पेबैक एनपीवी की तरफ चलते हैं देखो एनपीवी का फॉर्मूला सिंपल है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट थर्टी लैख था और हमने पहले पिछली अभी देखा कि टोटल क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू का थर्टी वन लैख नाइनटी टू थाउजेंड सेवन ट्वेंटी वन ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का टोटल है तो थर्टी वन लैख नाइनटी टू थाउजेंड सेवन ट्वेंटी वन में से थर्टी लैख जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको डिडक्ट कर देंगे तो आपको मिल गया वन लैख नाइनटी टू थाउजेंड सेवन ट्वेंटी वन दिस इज दी नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रपोजल बी प्रपोजल बी के लिए ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों ना अब तीसरा चीज ए आर आर कैलकुलेशन हम एक बार दोबारा देखेंगे क्या है ए आर आर कैलकुलेशन फॉर्मूला इज एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट तो ही हम उसको रिटर्न्स कहेंगे ना एवरेज रिटर्न्स के लिए एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड एवरेज इनकम का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ यूर्स अब यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने देखा था अर्निंग आफ्टर टैक्स का कॉलम था देखो कि जहां पे हमने एक्चुअल कैश फ्लो का कैलकुलेशन किया उसमें ई का एक कॉलम मिला उस कॉलम की टोटल हमको मिली है बीस लाख तीस हजार रुपए मैंने तभी भी बोला था ये फिगर हमको लगने वाली है बीस लाख तीस हजार और कितने साल के लिए है एवरेज इनकम के लिए ये टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स इसको सिक्स से डिवाइड किया क्योंकि लाइफ इज सिक्स ईयर थ्री लाख थर्टी एट एवरेज इनकम एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए यू विल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू अपॉन टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज थर्टी लाख रुपीज सैलवेज वैल्यू नील दिया है अपॉन टू करेंगे तो थर्टी अपॉन टू बन जाएगा फिफ्टीन लाख रुपीज ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया तो एवरेज इनकम इज थ्री लाख थर्टी एट थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टीन लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड करेंगे तो इससे हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फाइव परसेंट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फाइव परसेंट ये आपका एवरेज रिटर्न आ रहा है प्रपोजल बी से यस आई होप आप ये समझ चुके हो दोस्तों इस फॉर्मूला का रट लो एयर आर इज एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन टू हंड्रेड एवरेज इनकम मतलब टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू अपॉन टू सैलवेज वैल्यू जीरो दी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सीधा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन टू हो जाएगा उससे आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो एवरेज इनकम को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करेंगे तो थ्री थर्टी एट थ्री 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 मल्टी अपॉन फिफ्टीन लैक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो आपका ये आ जाता है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फाइव परसेंट इतना आपका आ गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रपोजल बी जी हाँ अब आ गई आपकी डिसीजन में रिजल्ट क्या आ गया आपका देखिए पे बैक पीरियड प्रपोजल ए का था थ्री पॉइंट नाइन ईयर्स प्रपोजल बी का था थ्री पॉइंट फोर फाइव ईयर तो किसका कम है प्रपोजल बी का इसलिए हम यहाँ पे प्रपोजल भी एक्सेप्ट करेंगे एनपीवी इसकी प्रपोजल ए की नेगेटिव एनपीवी है बी की पॉजिटिव है इसलिए यहां पे भी हम प्रपोजल बी को चूज करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसका ए ए का कितना है 19.01 और बी का है 22.55 परसेंट यानी बी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है हमको ए ज्यादा आ रहा है इसलिए कंसिडरिंग ऑल थ्री पैरामीटर्स इट इज रिकमेंडेड दैट प्रपोजल बी शुड बी एक्सेप्टेड एंड प्रपोजल ए शुड बी रिजेक्टेड क्यों उसका कारण किस तरह से लिखा है वो भी पढ़ लो दोस्तों एक बार लुकिंग एट ऑल द थ्री टेक्निक्स इट कैन बी सेट दैट प्रपोजल बी इज बेटर इन ऑल रिस्पेक्ट एज पे बैक पीरियड ऑफ प्रपोजल बी इज लेसर देन ए पे बैक पीरियड कम है ए से एनपीवी इज पॉजिटिव फॉर प्रपोजल बी इसका एनपीवी पॉजिटिव है एंड ए आर आर इज हायर फॉर प्रपोजल बी इससे कंपेयर इस ए से कंपेयर करोगे तो बी का ए आर आर ज्यादा है so it is recommended that proposal b should be accepted and proposal a should be rejected thank you